翠芝，你怎么了？不要说话，就让我这样靠着你，一辈子这样靠着你。要是能一辈子靠着你的肩膀，就让我病一辈子，我也愿意。可惜我没那个福分。不是你的问题，是我曾经爱上了一个不应该爱的人。如果这个人没有出现过，我们也不会像以前那样，我也不会伤害你就这样决定吧。我是怎么了不要再说了，让我一个人静一静。喜欢，那就好。啊，对了，你们的礼服试的怎么样了？啊、哦，我们试过了，挺合适的，没问题。好，啊，翠芝啊，上一次因为世君的爸爸去世不久，只好一切从简，真是委屈你了。这一次我要好好的弥补一下。谢谢妈，不用谢，只要你赶紧给我生一个大胖孙子就行了。啊，世君，你的那些同学都请齐了吗？哦
我都打过电话了，也寄了喜帖。不过我得去上海一趟。怎么，你还有什么东西没买全吗？啊，呃，我想请淑慧做我的伴郎。在为我费心，真不好意思。大老远来的，怎么能让你受委屈呢？把这个送的是二少爷房间里头去。二少爷，这份呢？看看怎么样？来一份，很漂亮。看看，是金、啊。对不起，对不起，我本来是想去火车站接你的，但是实在没时间，真是不好意思。没关系，你明天就是新郎了吗？新郎最大，是不是？好的，你们聊吧，我去。哎，我们啊。哎，世俊，我话可先说在前头啊。明天喜酒一喝完，我就得赶回上海了。这么急啊？为什么不多待几天？我会好好照顾你的。我不闹你新房，放你马，已经很够意思了。你还不放我走？哼，谁怕谁？如果有一天你结婚的话，我连本带利要回来。好了好了，我不跟你开玩笑了。我出国还有很多事情没有处理好，我真的怕来不及啊，我是非走不可。好吧，不过你能来，我跟翠芝已经很开心了。啊。你怎么知道的？对对对，怎么知道？我我听张妈说的。刚才她看见二小姐整个身子全在床上，脸色惨白的。没错，医生说的就是这两天。你先去看着。哎呦，二妹要生嘞！我我那小孩马上就要落地了，我我我这得看看去。人家生孩子，你叫活什么？我到医院，我得送他到医院去。你这不准送他去医院。干什么呀？我儿子马上要出生了，我不能送他到医院去。好啊，你现在就把他送到医院去。那人家要是问起他丈夫是谁，小孩的爸爸是谁，你要怎么回答？这事儿他妈的随便掰两句不就得了吗？你随便掰两句啊，人家就会信你吗？那二妹呢？你敢保证她不说？她是哑巴？哎呦，那怎么？办呢？我说现在那你你说怎么办呢？难不成咱们俩替他接生去？哼！你瞧你这个没用的样子，我早就打听好了。啊啊！你还记得常跟我打牌那个医师吧？记得记得，那姓关的那个。他是妇产科的大夫，我跟他商量过，一有情况就给他打电话，请他过来，帮二妹接生。好，夫人，你高明，快快快快，现在现在打电话，现在现在现在就打。啊
如果你连一鹏都能接受的话，那当初我为什么要掩饰自己的感情？压抑对你的思念，背负着门不当户不对、高攀不上的包袱，自卑的逃开。翠芝，别傻了。知道我代替不了世君，可是我会尽我最大的努力替你疗伤、止痛，请你相信我。你为什么不回信？如果你心口如一，你为什么不给我回信呢？为什么你只敢说不敢做？你后悔了，还是你戒步了？所以你不敢爱我。来，我们大家祝这两位新人白头偕老，五世齐昌。用这个心，用这个心，在什么时候？你就是冰山啊，冰山，冰山，在世间，在世间。哎，刘经理，刘经理。哎，再再来一下，再来一下，不行，老板，老板，毛巾给我，毛巾给我。平安，顺顺利利的把我儿子生下来。我这，我这，我这先谢谢你。给您磕头，给您磕头，给您磕头。拜托，拜托，拜托，拜托。你知道这人是谁吗？我管他是谁呀、啊，反正他是天上的神。只要他能救得了二妹，让二妹母子平安，我就服他。他要是能听懂你说话。我先服了你，神经！你听得懂吧？麦露，麦露，不好了，麦露，麦露，难产，我儿没生了吗？难产呐、啊，胎位不正，头下不来，再这样下去，恐怕要出人命啊！这怎么办呢？怎么办？赶快送医院啊！哦，对对。哎呀，不要再犹豫了，再耽搁下去，连小孩的命都没有了。满路，满路，满路，满路！妈，你看这，快呀，快，赶快呀！阿宝，叫小张把车开出来，马上送医院啊、哦！对，我跟你们去。满路，我跟你们去，满路。你不能去，在家等消息。满路，我听你的话。这样好不好？我不进医院去，可是你们让我送你们过去。他他妈的是我的命根子，我不会多事。走吧，小张。医院马上就快到了，二妹，小张，把车快快一点。二妹，怎么样了？天保佑，老天保佑，保佑曼桢平安无事，给我生个儿子，我周洪才一定不会亏待曼桢。阿弥陀佛。都什么时候了，还胡言乱语的？二妹，我在车上吗？我离开了那个牢笼，这是怎么回事？我肚子上的那块肉还没出来，好痛！世君，我出来了，我快
解脱了，快自由了。该不会出什么事了吧？那我所有的努力不就前功尽弃了？到时候我妈跟我要人，红才跟我要孩子，我我该怎么跟他们交代呀、啊？我真该死！我怎么会把二妹逼到了这个地步？我我怎么会走到这一步的？哎哎，大小姐，大小姐，你别胡思乱想了，医生还在里面抢救呢。二小姐福大命大，她不会有事的。你说，我已经有了最坏的打算了。恭喜，生了个男孩。我二妹呢？母子平安。大小姐，谢天谢地，谢天谢地。你为什么又不开心了？我不用你管。谢谢。怎么办？你还是不喜欢我？我是想过多少？我们是不是来不及？你说，我们是不是来不及了？是我一直都没勇气说出来，说出来又有什么好处？别这样好不好？我们可以的。我答应你，我会一生不变，真的，不骗你，你别哭好吗？别哭世君曾经说过，结了婚，我们要生一大属于我们的孩子。现在我生了，可他不是。
是真的。二小姐，你瞧这孩子，长得多好啊，多可爱呀、啊！大小姐和先生高兴死了。他长得像谁？他谁都不像。他像朱红彩，不像我，一点也不像。我看他还是像二小姐的多些，浓眉大眼的，一脸贵气。他还是女孩，男孩。二小姐帮先生生了个儿子，先生乐得什么似的，直说要好好的谢你呢。不必谢我，大小姐真是有心啊。我看见他重新把客房整理的又温暖又漂亮，说是将来二小姐带着宝宝就可以住在那儿了，是吗？姐姐想的真周到。张梦，这么晚了，你回去休息吧。明天早上来的时候。帮我带点换洗的衣服，还有弄了点吃的过来。是是是，二小姐吃点补品，才能早些有奶水和喂宝宝。我这就准备去，明儿一早我就过来。哎，别太早，我怕孩子吵。我知道了，我先回去，顺便叫护士把孩子抱抱。喂的差不多了，把孩子给我吧。护士小姐，给我一杯水。护士小姐，可不可以给我一杯水啊？护士小姐，护士小姐。你要水吗？我这有。不好意思，把你吵醒。没关系。我的孩子跟你的孩子，只差不到一个钟头呢。我姓蔡。呃，我丈夫叫林生，我们两口子都在小菜场，是摆蛋摊的。谢谢你的水。哦，对了。朱师母，呃，你的嫂嫂今天没来看你呀、啊？朱师母是谁？嫂嫂又是谁？她一定是把我当成朱红彩的太太了。嫂嫂应该就是指姐姐。怎么？她不是你嫂嫂吗？嗯、你的丈夫不在上海。怎么了？你你怎么了？他们不是我嫂嫂，是我姐姐跟姐夫。老实讲，我倒不想跟他们打官司。这打起官司来，总是有钱的人占上风。嗯，你这话一点没错。哎，我真是叫气疯了。像我们这些做小生意的人，吃巡捕房的苦还没有吃够啊！我什么不知道啊？把他们带巡捕房去，又有什么用啊？
，还不是谁有钱谁凶。绝对不会让他们吃官司的，顶多拿出点钱来，算是赔偿损失。我不要他们的钱，那你赶快走吧。明天林医生一来，我让他陪你一块儿出去。你呀、啊，就是我，就算是他陪我出去的。你走不动路，让他搀搀你好了。你的主意倒是好，但是让人家看出来了。会不会连累你们呢？哎呀，他们来找我更好，我一定辣辣的领几耳光打上去。二妹。这这地方怎么，怎么也太不行了、啊？哎，怎么怎么住人呢？这个，就是啊，气死人了！好一点的病房都没了。哎，我跟他们说过了，要是有好的房间，咱们就搬过去。啊啊啊！叫他们拿个花瓶来。哦，顺便把孩子也抱过来看看，你还没看过呢。郑小姐。哎呦，宝贝儿，宝贝儿，哎呦，哎呦。哎呦，不哭了，不哭了！来来来，来抱啊！来来来，哎呦，哎呦，哎呦，小心小心！哎呦，小家伙荣宝，别哭啊！荣宝，宝贝，我是你爸爸，叫爸爸，叫爸爸。哎呦，儿子，真叫呀！他在叫爸爸。朱荣宝，小宝贝儿，快！我是你爸爸，叫爸爸，不会叫爸爸，叫爸爸，真的在叫爸爸。还叫洗脚了，快给我吧！哎呀，小心！哦，对，昨天那奶妈怎么样？不行。今天验了，说是有沙眼。换一个，快点换一个，再贵没关系，只要他健健康康的。开什么玩笑？我就这么一个宝贝儿子，怎么能不小心呢？我想睡会，你们还是出去吧。哎，二妹嫌吵，你先回去吧。你现在要去哪儿？还有哪儿？不是去洋行，就去交易所去。哎，你去了，让车回来接我。嗯、二妹，辛苦你了，你休息，我不烦你。二妹啊，他早就想来看你了，就是怕你不高兴。前两天他看见你那样子，又听医生说你有危险，他急得连饭都吃不下。二妹，你难道要因为一个人的酒后无德，做错了事儿，你就要记恨他一辈子吗？别扭了，今后大家都是一家人，你放心。我不会再让他欺负你了。为了这个孩子，有再大的恨都得放下，有再大的怨都得过去。当然了，你一时拿不下这面子，转不过口来，没关系，什么事儿啊，都可以慢慢来的。二妹，来，你就看在这孩子的份上，就原谅你姐夫吧。你看荣宝，他长得多可爱呀。比他那乡下的孩子可强多了。哎，从今以后啊，你跟这孩子是注定要受宠爱的。
姐，现在栗子粉蛋糕上市了吗？有有有，南京路上那一家一定有。你想吃啊？等司机回来了，我让他去买。不用特意为我跑这一趟。难得你想吃，再远都要去。哎，算了，别等司机了，来回也就一刻钟，我去吧。你等着，我一会儿就回来。顾小姐。把雨棚拉上，他怕风。我坐前面那车，你跟着我走啊！好。怎么会不知道呢？我睡着了。危险的时间到了。护士小姐，我想问问你，就是这个床的太太，她去哪儿了？你不是和她在一起吗？啊，我出去买了个东西，回来就不见人了。哎，你帮我找找。好吧，我帮你去广播。哎，不用不用了。哎，我这个妹妹啊，她神经恍恍惚惚的，她自己会回来的。这样好吧，你把孩子给我，省得在这儿啊没人照顾，没人喂奶。可是孩子带走可得加两千字啊。你还怀疑我呀？他送医院到生孩子都是我一路陪着的，我是他上海唯一的亲人了。你要相信我呀。不行，你得跟医院商量去，我可不能做主。没经过家长的允许，我怕他们回来给我们要人。那让他问我呀，我是他姐姐。行，你不交给我，那你们就得负责任。这孩子有个闪失，我可得告你们。你最好打听打听，财记洋行的老板是什么样的人物。不管怎么样，你得跟我们去医院柜台打个字条，我再把孩子交给你。嗯、啊歇会儿吧。顾小姐，家里小，乱七八糟的，你别嫌弃啊。怎么会呢？爸爸。哎，这两位啊，我两个女儿，大的叫小丑，小的叫小段。哎，小丑小段叫阿姨啊。阿姨好。哎，乖。顾小姐，您先屋里歇会儿。我到市场把鸡蛋摊收一下啊！啊，对了，有件事儿，想请你帮个忙。你说。这是我家的地址，麻烦你帮我传个口信给我妈，说我在这儿。还有，请你照这个电话，打到许家去，找一位沈世军先生，看那人在不在上海。如果在的话，就做个姓顾的找他。请他来一趟。喂。哎喂，呃，请问沈世军先生在不在？啊，找世军啊？哎呀，他早就不在上海了，有事吗？啊啊啊，没事，啊，谢谢谢谢。
谢谢啊，不客气。我还去问了看弄堂的人，他说顾家早就搬走了，而且还是去年年底搬的。果然不出我所料。你不要难过啊。其实这种结果，我早就有心理准备了。你放心，我不会怎么样的。顾曼珍，不就是那个顾小姐吗？这个女的为什么老是纠缠不清？世军都已经结婚了，她干嘛还要这样？说的是啊，她这样做，到底安的是什么心呢、啊？依我看，她是旧情难忘，想和世军重温旧梦。你怎么知道？人家信上不是写着吗？他一病至今，希望世君能够去看他。万一世君看在以前的情分上跑了去，这两个人不是又粘在一块儿了吗？不会的，她有丈夫，世君不会理她的。就是没有丈夫也不行。妈，您想想看，翠芝和世君已经折腾了那么久，现在好不容易才刚刚结婚，她这样半当中插进来。这不又要天下大乱了吗？是啊，这封信绝对不能让世君看见。依我看，还是把它烧了吧，免得后患无穷。真，你怎么了？我在等信，再等一个月。可是两个多礼拜过去了，一点消息也没有。是那个沈先生吧？我听林生告诉我的，他是你男朋友。是我未婚夫。既然是你未婚夫，赵叔，他接到信就没有道理不敢来呀、啊。我不知道，我真的不知道。也许他知道了。你有了别人的小孩对你有两样了。我被关在住家的时候，一心一意，只想快点出来跟他见面。也许我想要借助这份力量，让我撑下去。或许我太一厢情愿了吧。完全忽略了现实的残酷
，如果他真的变了心，也是情有可原的。不，世君不会负我的，我相信他。如果他知道我受了这么多的折磨，他只会更加心疼我，更加的爱我。秦芳，你知道吗？世君是我还没有认识你们夫妻之前，唯一可以信赖的人。他不会变心，他不会变心的。婆婆,婆，我的觉还睡不睡了？睡睡睡，你就知道睡。你想想办法啊，儿子又不是我一个人的。邓小姐，你别着急，我去看看家妈有没有什么办法。她养过两个孩子，她有经验的。好吧，你帮我去给他看看，小心点。怪来怪去不都怪你？明明本来就是有个奶妈的，你就非要那么挑肥拣瘦的，嫌那不好这也不行的，非要自个儿带。你又没生过孩子，又没带过孩子，你干嘛呢？现在好了，弄得一家人睡不着觉，你。你还怪我？你不也嫌那些奶妈粗手粗脚，一点都不懂卫生？我不自己带可以吗？你朱红才一辈子就这么一个儿子，我不把他当个宝，我行吗？你得了吧你，谁知道你安的什么心呢？怎么？你还怀疑我？要不然怎么会那么巧啊？我前脚刚走，他后脚就跑了。你这人怎么帮我看呢？你说。你以为是我放了二妹？他妈自个儿心里有数。你这女人就是会争风吃醋的。好你个朱红彩，你这个死没良心的！我早就警告过你了，别打二妹的主意，别打二妹的主意，你偏要。为了你，我千方百计的把人弄来了。你霸王一张屋也上了，人也关了，还得替你生了。人家不愿意留在这儿，人家不爱你，你还要我怎么样？你甭白费心机。告诉你，你这辈子就我过半路可以容忍你，你明白吗？你你容忍个屁！你你打呀！我连我自己亲妹妹都得罪了，我还怕什么？你打死我算了，我正好一了百了。哎呀，什么跟什么跟？最近家里老有点事儿，耽误点时间，还请老爷子您多多包涵。大概我老大已经不够分量了，否则也用不着我三催四请了。老爷子您千万别误会，我我不来不是不冲着您的，我不来是因为张老人的混蛋，我不想见的。一码是一码，你这样说话不算话，今后谁还敢跟你做生意呀、啊？不敢更好啊，老爷子。最好张鲁生退出，把他给甩了，咱们俩一人一半半更好。甩掉他，就甩掉他，就当甩掉个烟屁股一样。老爷子，您只要能甩掉他，我他妈的跟您六四分账，我都心甘情愿。<笑>你想的倒挺好，甩掉他，也就甩掉了这笔生意。不信，您试试。哦，哦，上次他到你店里去找茬，你就当他喝醉了酒，胡说八道。不要跟他一般见识，老爷子，您在替他求情啊？对，就算我替他求情，怎么样？老爷子，任何人都行，就是他不行。您不知道我跟那个王八蛋之间的恩怨，他哎也也不是什么两三句话就讲得完的。您就别插手，免得到时候我又对不起您。那。那就让他当面向你道歉。哎呀，张鲁生向我当面道歉，我不做这梦，老爷子，我就来跟你道歉。周老板，不好意思啊，那天我多喝了一点有得罪的地方您多多包涵。
您店里所有的损失都算我的，这样可以了吧？你你你你你这人，以和为贵，和气生财。你可以和我斗气，可是千万别跟钞票过不去。老实告诉你，要是啊，咱们的资金再不凑齐的话，对方可要找别人投资了。一本万利的生意。却是因为自己人在那儿斗气，让别人抢去了。你是聪明人，好好动动脑筋，想想。那老爷子说怎么办就怎么办呗。太好了，我在江南村定了位子，咱们好好的喝一杯。于是我们合作愉快，财源广进。怎么样，握手言和吧。好，好，好。安芝，这屋子这么破旧，太委屈你了。如果你们后悔不租了，不要停它，我去购房子把钱给你要回来。啊，不，这挺好的。现在能有这么一个挡风遮雨的地方，我已经觉得满足了，就这么定了吧。待会儿你把这些东西把它拿。好的，我谢谢拿去吧。行，小心点。哎，还有还有，把这炉子一会儿给他端。我去送去。好。曼珍，这个东西你用。不也给你拿来了？哎，你们拿来，那你们家干什么啊？哎呀，放心，这些都是旧东西，搁着家里也不用。再说，闲着也闲着嘛。不过都是旧东西，你可别嫌弃啊。不，这些东西对我来说可全都是宝贝呢。谢谢你。你看你怎么又来了？好，好，好，我不说了。对了，啊，还有东西没拿，我去拿去啊。没事。哎。这些钱无论如何一定要收下。不不不，这钱说什么我也不能收，你还能去过日子呢。还有东西没拿，我去拿去。哎，李生，好了吧？好了。哎，你到屋里把那两块窗帘布拿去给他。哎。金芳，这你收着。不行啊！快拿回去，金芳，你们夫妻俩是为了救命恩人，如果没有遇到你们，我不知道往后日子该怎么过。你们可以这样对我伸出援手，我也不知道如何报答你们。这点钱，只算我这阵子在你们这的花费。哎呀，这怎么行呢？往后的日子还很长，你的工作又没有着落，身边没有钱怎么行？快拿回去！不，你拿回去，金芳，拿回去，你听我的。我们也不是开旅馆做生意的，哪能这么见外呢？再说。粗茶淡饭的也不需要这些钱吧？就是，不，我们萍水相逢，你们夫妻俩对我的恩情，我是不会忘记的。但我现在手边只有这一些，你们无论如何一定要收下。你看你，你怎么这么拗啊？金芳，你让我心里好过一点，你就收下吧。哎呀，你看你，哎，金芳，你都这么说了，我还有什么话说呢？那我回屋里去收拾。你把这个带过去，谢谢。好像他又在发烧了。那怎么办？那你说怎么办？你现在我都还在发。啊不啊不，把把把家里那个冰袋拿过来给他敷一下，让让小张赶快备车，快走，快。孩子，你千万不能有任何差错，要不然我还指望什么呢？我难道还真是像医生说的那样？医生说什么？你快说！医生说什么呢？医生说，没满月的孩子生病，大都是由于没喝母奶的缘故，抵抗力都会比较差。
我本来没想打算告诉你的，可他病成这样，我也就不能不说了，免得落下画饼，让你说我嫉妒二妹，误了荣宝。该说的我也说了，一个字都没少。等将来要是有个什么事儿，你可别怪我。把二妹赶快找回来。荣宝是他儿子，他是他妈，他儿子生病他不能不管。都过了那么些天了，该找的地方也都找过了。我不管，我现在满脑子就是我儿子，只要我儿子健健康康的，什么事儿也别想阻挡我。不惜任何代价把二妹给我找回来去。帮我拿把扇子。嗯。给我一条毛巾，还有一块肥皂。什么颜色的？红色的。好的。多少钱？五块钱。啊，不用包了，放我篮子里就好了。好的。你看一下报纸。小姐，你瞧这孩子，长得多好啊，多可爱呀、啊！大小姐和先生高兴死了。我看他还是像二小姐的多些，浓眉大眼的，一脸贵气。都怪我，我当初不应该诅咒自己的孩子。现在荣宝真的活不下去。做母亲的，能不管他？吃了，怎么好意思又麻烦你呢？哎呀，快别说这些了，我不过是顺便多煮了点儿。还有，来，哎呀天哪，简直就是量身定做的嘛！喏，给你的，你做假包子给我。不，是你做给你自己的，我不过是让林生跑跑腿而已。做给我自己。是啊，我把你给我的钱让林生扯了几尺布，又拿了我的一件旧衣服给师傅做样子。我知道，应该事先先问过你，可是我要是问你，你肯定不会答应的。你看看你，连件像样的衣服都没有，这样怎么去找工作呀？清芳，哎，别这样，别这样，我最怕就看见你哭了。你对我太好了。你们夫妻都对我太好了。好了好了好了，我心领了。哎呀，看你这副老实样子，难怪会被别人欺负。哦，对了，那这是剩下的钱，你留着，身边没有钱，什么事都办不成。怎么又把钱还给我了？哎，曼珍，人出门在外总有不方便的时候。我知道你心里想什么。这样吧，你
，等你日后赚了钱，手头宽裕了，你给我多少我都不会跟你客气，这样你就安心了吧。<笑>你怎么又来了？哎呦，你这样不是折杀我了吗？快别哭了，别哭了啊！金妈，我要去病了。你怎么会这样？你哪来的消息啊？是报纸上写的。你看，照说你姐姐姐夫都是上等人，又请了个奶妈，连个孩子都照顾不好，太离谱了吧！我到底该不该回去看看他呢？这……哎，不对啊！你你姐姐他们千方百计的想得到一个孩子，还得像宝似的伺候才怪呢！怎么会吓病成这个样子？这一定是个圈套，他们想利用孩子把你骗回去。我怎么没想到这一点呢？现在最重要的是要找份工作安定下来。至于孩子的事儿，我和林生会帮忙打听的，好吗顾小姐，伯母，淑慧在吗？啊、哦，在在在，来来来，快上来呀！淑慧，你看谁来了？看起来气色不太好，现在好一点了吗？前阵子啊，还想去六安找你，可惜一直抽不出空来。找我？曼君姐，喝茶，谢谢。你们慢慢聊，我先下楼了。是啊，我要出国读书了。你要出国了？好不容易申请了个奖学金，要到美国当求学生了。现在是穷学生，等拿到学位之后，身价就不一样了。我想过了，反正在这儿也混不出什么名堂来。读个博士回来，说不定机会会好一点现在我们里住这儿，怪不得变得这么整齐，从前给你们堆的乱七八糟的。什么时候动身呢？后天一早。你刚说过我忘了，可惜我没能早来找你，我还想托你帮我找事儿呢。找事儿？你不是已经结了婚，不做事了吗？我？是啊，世军说的，他说你结婚了，而且还嫁给一个医生了。是吗？他是这样告诉你的。是啊。怎么？难道不是吗？我只觉得做了一场。很可怕的噩梦。噩梦
，我不懂你的意思。没什么，都过去了。你最近看见世军没有？上个月我去南京见到世军了。他还好吗？满珍，世军他很好。不过，告诉我吧，淑慧，他结婚了。在南京还是上海？在南京，他跟石翠芝结婚了。原来是那位石小姐，这正是他们的缘分。你和世勋到底是怎么了？你病了一场，怎么他竟然会以为你去结婚了呢？好了，不是我们的事了。终究是没有缘分，才走到今天这个地步。你过两天就要动身了，我想你一定很忙吧，就不打扰你了。这孩子真可爱。怎么了？一直都发高烧，今天是来复诊的。哦，医生怎么说啊？医生说，这高烧要是一直不退的话，就会转成肺炎，到时候可就麻烦了。哟，怎么会这样啊？这孩子才多大呀？刚满月。我们大小姐和姑爷都急死了。哎，你们家这孩子怎么了？不知道，一直吐奶。已经两天了，按说我带过两个女儿了，应该很顺手了，可这小子偏偏跟他两个姐姐不一样九号。
叫个名才可以进来。哎，等一下，我想打听一下，刚刚看完毕那位太太，她家住哪儿啊？啊怎么了？她、啊，她刚刚坐我旁边，有东西落下了，我想给她送回去。啊，好，等一会儿。不像报上说的那么严重，那就好。谁带着他？你那个没心肝的姐姐呀！一看就不是带孩子的料。这小子大概也够折腾的，我看他气色不好。他一个人吗？他在医院见过你的，会不会认出你来呢？他旁边有个佣人跟着，就算他认出我来又怎么样？我来个死不认账，装蒜到底，他也拿我没辙。不过他连看都没看我一眼，那就好。哎呀，你放心，你姐姐，人家是少奶奶，怎么会有闲工夫记得我们这些小人物啊？放心吧，啊。